பரிசுத்தாத்மாவே வந்தனம் 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 യോഹനാന്റെ ലേഖനം യോഹനാൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി യോഹനാൻ ലേഖനം എഴുതുന്നു യോഹനാൻ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ഞാൻ സുവിശേഷം എഴുതിയൊന്നു ഏ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനുമാണ് എന്നാൽ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അവസാനം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ സോ ദാറ്റ് യു മേ നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല എന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് യേശു കർത്താവുമായിട്ട് ജീവിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണ് കാര്യം സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് സ്വർഗം സോ ഐ എൻജോ ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രസൻസ് എൻജോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേര് നിത്യജീവൻ എന്നാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മരിക്കുമ്പോൾ തീരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിത്യജീവൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് സിയർ രണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ നമ്മുടെ തൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുമെന്നല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ സാൽവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ സമയമുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം സാൽവേഷൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പൊസിഷണൽ സാൽവേഷൻ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമലി ഇറ്റ്സ് എയ്സ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പൊസിഷണൽ സാൽവേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വാസ്തുതി സംഭവിക്കുന്നത് വി വർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എലക്ട്രിക് ചെയർ എക്സ്പെക്ടിംഗ് ടെർസ് ശരിക്കും പിശാജിൻ്റെ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമായതുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചെയറിൽ എപ്പോഴാ മരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാ നരകത്തിൽ പോകുന്നുള്ള പേടിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചെയറിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അതിൻ്റെ വയറെല്ലാം കൂടെ എന്താ വലിച്ചു പൊറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം പിടിച്ച് സ്വർഗ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി അപ്പോൾ ഇന്നലെ എവിടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ചെയറിൽ ഇന്നെവിടാ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാ വാസ്തവത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പൊസിഷണൽ സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പൊസിഷണൽ സാൽവേഷൻ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മാറി പൊസിഷൻ മാറി പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അതുപോലെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് വി ആർ സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ജീസസ് യേശുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ആയിരിക്കുകയാണ് വി ആർ എൻജോയിങ് ഹെവൻ വി ഹാവ് ദൈവരാജ്യം വന്നതോ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും മാത്രം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എന്തുണ്ട് സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴല്ല സന്തോഷം ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ നീതിയുണ്ട് ഇവിടെ സമാധാനമുണ്ട് ഇവിടെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും സ്വർഗത്തിലല്ല എവ്രി ക്രിസ്ത്യൻ ഷുഡ് എൻജോയ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ഇൻ ദ ലോൺ എൻജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് എന്നാ ദ വേൾഡ്ലി എൻജോയ്മെന്റ് അല്ല എന്താണ് യേശുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും സ്വർഗം അനുഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പാക്കേജ് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എവിടെ മതി അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വർഗം യെസ് യു ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ഹെവൻ ബിക്കോസ് യു നോ വോൺസ് യു ആർ ജോയിൻ യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് ജീസസ് യു വിൽ ബി വിത്ത് ഹിം ഫോർ എവർ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ചേരുന്നുവെങ്കിൽ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് അതാണ് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ ചേരുവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഡെത്ത് പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും അഴിയുന്നില്ല ആ ബന്ധം ഒരിക്കലും
ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തു തരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റ് സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയായി ജീവിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും എന്നാൽ മരണകരമായ ഭാവമൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്താ നരകത്തിൽ പോകാതിരിക്കാനുള്ള മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്തോളാം ശിഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സുഖമെല്ലാം പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സാധാരണ വിശ്വാസിയായി ജീവിച്ചോളാം ശിഷ്യനാകുന്നൊക്കെ പിന്നെ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ സാധാരണ വിശ്വാസി ശിഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വിശ്വാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വിശ്വാസി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പേര് ശിഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ പിന്നാ കിട്ടിയത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് തുടങ്ങി ഒടുവിൽ പിന്നെ എന്തായിക്കൊള്ളാം ശിഷ്യനായിക്കൊള്ളാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അപ്പസർ പ്രവർത്തി പതിനൊന്നാമത്തെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അന്ത്യോക്കയിൽ വെച്ച് അന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പേരായി അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ നെയിം എന്താ ശിഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് ഡിസൈബിൾ ഈസ് ദി ഒറിജിനൽ നെയിം ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ് എ ഗിവൺ നെയിം വാസോദി മറ്റുള്ളവർ അവരെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഹാസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ക്രിസ്തു ഉള്ളിലുള്ളവരാണ് ഇവരെ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഒറിജിനൽ നെയിം ശിഷ്യൻ ഡിസൈബിൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ശിഷ്യനാകാതെ പറ്റാത്ത ഒന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അഥവാ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനിയായി പിന്നെ ശിഷ്യനാവുകയല്ല ആദ്യം വിശ്വാസിയായി പിന്നെ ശിഷ്യനാവുകയല്ല ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് വിശ്വാസി എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ചില ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടു കൂടി ആറാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയോടെ എന്ത് കൂട്ടായ്മ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വാസി അവിശ്വാസി അല്ലേ പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് കൂടി പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അന്യഭാഷ അടയാളമായിരിക്കുന്നത് അവിശ്വാസികൾക്കാണ് അവിടെയും ഒരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തിമോത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് നീ മാതൃകയായിരിക്കാം അവിടെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ശുശ്രൂഷകനും വിശ്വാസികളും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലാതെ ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള ശിഷ്യനും വിശ്വാസി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അല്ല ശിഷ്യന്മാരായ വിശ്വാസികൾ എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ മതി അതിനുമ്പെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പസ പ്രവർത്തി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒൻപതാം അധ്യായം അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരായ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാം ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ശൗൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ ഭീഷണിയും കൊലയും നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപുരുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള വാക്കല്ല ഇനി അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അനന്യാസ് എന്നൊരു ശിഷ്യൻ ദമസ്കോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തൊൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ കുറെ നാൾ പാർത്തു ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം അവൻ എഡിഷനേമിലെത്തിയാറ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചേരുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവൻ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ എല്ലാവരും അവനെ പേടിച്ചു മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ യോപ്പയിൽ പേടമാൻ എന്നർത്ഥമുള്ള തബീദ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസായ്പുൾ അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസായ്പുൾ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലുദ്ധ യോപ്പയ്ക്ക് സമീപമാകാൻ പത്രോസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഡിസായ്പുൾ ശിഷ്യൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരാൾ ആരാണ് അവൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് യേശു എന്താണ് മതാര സുശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് യേശു കർത്താവ് യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവൻ്റെ അവൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ യേശു അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിന് മുമ്പിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച തൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യനാക്കിക്കൊള്ളുന്നു നോക്ക് ശിഷ്യരാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളാക്കാനല്ല ശിഷ്യരാക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാളുകളെ വിശ്വാസികളാക്കാനാണ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതു
ജീസസ് ഇസ് ഇൻ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് ഇല്ലേ അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഇല്ലേ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് സ്വന്തമായതിലേക്ക് അവൻ സ്വന്തമായതിലേക്ക് അവൻ വന്നു അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവർ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈക്കൊണ്ടില്ല മലയാളത്തിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് കൈക്കൊള്ളുക എന്നാൽ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു കൈക്കൊള്ളുക റിസീവ് ഇൻടേക്ക് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് ഇൻടേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് മെഡിസിൻ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ അസുഖം വരികയാണെന്ന് വെച്ചു ഗ്യാസിൻ്റെ അസുഖം വന്നിട്ട് പിന്നോ എൻ്റെ വയറങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വീഴാൻ തുടങ്ങി വീഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യ നിൽക്കാൻ വയ്യ ആകെപ്പാടെ അസ്വസ്ഥതയായി ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ എം റണ്ണിങ് ടുവേഴ്സ് എ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഈ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ലെക്ചർ നടത്തുകയാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ എനിക്കുണ്ടായി അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തത് അത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഗ്യാസ് പോകുമോ എൻ്റെ ഗ്യാസ് പോകും ഇതെല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചാൽ പക്ഷേ എൻ്റെ അസുഖത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതായ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരു പ്രത്യേക മെഡിസിൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള കെമിക്കൽസ് എലമെന്റ് കെമിക്കൽ എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ഒന്നര മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഈ മെഡിസിൻ നോക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെ അനുപാതത്തിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ ഗ്യാസിനെ ഡിഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂർ ക്ലാസ് പല പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചും തന്നെയല്ല ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതി അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് വായിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് കാണാതെ പഠിച്ച പ്രയോജനം വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് പൂർണ്ണമായി വിഷയം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അയാളെ അയാളെ ഒരിക്കലും തെറ്റു പറ്റാത്തൊരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാം വളരെ സത്യമാണ് ഞാനിത് പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസുഖം മാറുന്നത് when we take that medicine and when it goes in ada ullil kayarumbol endundagunu that changes you know that gives me relief ide pole thanneyana vasavathil yesuvine swigarikkunathu you know nan oru nammal endha nariyamo nammal idine kurichulla lecture nadathi idu vishwasippikkanana palapadum parisramikkunathu brother nee oru paabiyaanu vishwasikkunnundo avan paavam aanengil vishwasikkum allengil vishwasikkathilla ഒടുവിൽ സംഭവം ഇവനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിപ്പിച്ച് പാപത്തിന് പരിഹാരം യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് എല്ലാം വിശ്വസിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല എപ്പോഴാണ് പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹീസ് ടേക്കിംഗ് മെഡിസിൻ ഹീസ് ടേക്കിംഗ് ജീസസ് ഇൻ ആൻഡ് വെൻ ഹി ഗോസ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഹാർട്ട് മൈൻഡ് ആൻഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ഇം എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് മേക്സ് ഇം എ സെയിൻഡ് ഹി വാസ് എ സിന്നർ ആൻഡ് നൗ ഹീസ് എ സെയിൻഡ് അവൻ്റെ പാപി ആയിരുന്നു യേശു ഉള്ളിൽ കടന്ന് ക്രിയ ചെയ്ത് അവനെ എന്താക്കുകയാണ് ഒരു വിശുദ്ധനാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാണ് വാസവത്തിൽ യേശുവിൻ അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ആകാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് വിതൌട്ട് ദാറ്റ് അതല്ലാതെ ഒന്നും വാസവത്തിൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ നമ്മൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ പോകുന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ യേശു പുറത്താണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഓരോ അറകളെ കുറിച്ചും ഈ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഏഴ് സംവത്സരത്തിന് ഇടയ്ക്ക് മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജീസസ് ഈസ് ഔട്ട് യേശു പുറത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വി നീ ടു ഗിവ് ജീസസ് ലെറ്റ് പീപ്പിൾ റിസീവ് ജീസസ് ഇൻ ദർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലൈഫ് അങ്ങനെ മാത്രമേ
ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി ജോൺ എം കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാത് ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ജീസസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ റിലിജിയസ് ഐഡിയ ടു വാസ് യേശു ഇന്ന് മതപരമായ ഒരു ആശയമാണ് നമുക്കിന്ന് യേശു മതപരമായ ഒരു ആശയമാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഉപദേശങ്ങൾ അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അറിയാമോ അറിയാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഉപദേശം ബ്രദർ ഉപദേശം വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രദർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്ത് ഉപദേശം വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് കൂടെ വസിക്കും എന്നോട് കൂടെ നടക്കും എന്നിൽ നിറഞ്ഞു വാഴും പാവനാത്മാവേ എന്നോട് കൂടെ വസിക്കും എന്നോട് കൂടെ നടക്കും എന്നിൽ നിറഞ്ഞു വാഴും പാവനാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ദനം പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ദനം എന്നോട് കൂടെ വസിക്കും എന്നോട് കൂടെ നടക്കും എന്നിൽ നിറഞ്ഞു വാഴും പാവനാത്മാവേ ചൈതന്യമാകും പാവനാത്മാവേ യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്ന സത്യാത്മാവേ ദൈവ ചൈതന്യമാകും പാവനാത്മാവേ യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്ന സത്യാത്മാവേ പാപിയുടെ മനം തിരിക്കും പുണ്യാത്മാവേ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും ദിവ്യാത്മാവേ പാപിയുടെ മനം തിരിക്കും പുണ്യാത്മാവേ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും ദിവ്യാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ദനം പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ദനം എന്നോട് കൂടെ വസിക്കും എന്നോട് കൂടെ നടക്കും എന്നിൽ നിറഞ്ഞു വാഴും പാവനാത്മാവേ ശ്വാസപ്രദനാം സ്നേഹാത്മാവേ തീനാളമായി വന്ന ശക്താത്മാവേ ആശ്വാസപ്രദനാം സ്നേഹാത്മാവേ തീനാളമായി വന്ന ശക്താത്മാവേ കൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായി വാഴുന്ന സകലത്തിനും നീ മതിയായവൻ മൂന്നാമനായി വാഴുന്ന സകലത്തിനും നീ മതിയായവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ദനം പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ദനം എന്നോട് കൂടെ വസിക്കും എന്നോട് കൂടെ നടക്കും എന്നിൽ നിറഞ്ഞു വാഴും പാവനാത്മാവേ എന്നോട് കൂടെ വസിക്കും എന്നോട് കൂടെ നടക്കും എന്നിൽ നിറഞ്ഞു വാഴും പാവനാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ദനം പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ദനം പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്ദനം പരിശുദ്ധാത്മാവേ